Giới lập trình chấm nét xin chào tất cả các bạn Sau khi hoàn thành chương trình tiệp sinh nhật Chắc hẳn các bạn đã làm quen được với các khối lệnh Cách ghép các khối lệnh Cách hoạt động của chương trình Cũng như hiểu qua về lập trình Đồng thời có thể tạo ra được sản phẩm cho riêng mình rồi phải không nào Trong bài học này Chúng ta sẽ lập trình lên một chiếc đồng hồ Chiếc đồng hồ giúp chúng ta quản lý giờ giấc hàng ngày Và cũng là đồ vật rất quen thuộc phải không nào để lập trình lên chương trình này, chúng ta sẽ chia bài học thành những video nhỏ để các bạn có thể nắm rõ các bước và hoàn thiện chương trình cũng như hiểu rõ về các khối lệnh điều học nhé. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế và vẽ mặt của đồng hồ trước nhé. Trước tiên các bạn mở chương trình mới lên. Để vẽ mặt chiếc đồng hồ, chúng ta xóa chú mèo đi và thêm nhân vật mới bằng cách vẽ. Chuyển sang chế độ Vector và bắt đầu vẽ. Các bạn có thể vẽ và thiết kế mặt của chiếc đồng hồ tùy theo sở thích của mình. Ở đây, chúng ta sẽ vẽ chiếc đồng hồ đơn giản được tạo bởi hai hình vuông và hai đường tròn bên trong nhé. Qua các video của bài học trước, các bạn đã biết mỗi hình ảnh của nhân vật sẽ có một vị trí chính giữa. Vị trí đó được gọi là tâm Tâm của trang vẽ cũng chính là tâm của nhân vật và đối tượng. Do đó các bạn phóng to khu thiết kế lên. Khi đó các bạn sẽ thấy có một dấu cộng. Đây chính là vị trí tâm của trang vẽ. Trở về với kích thước bình thường của khu thiết kế. Để vẽ chiếc đồng hồ, trước tiên chúng ta sẽ vẽ một đường viền hình vuông bằng công cụ vẽ hình chữ nhật. Chọn kiểu vẽ đường viền hình chữ nhật và chọn màu vẽ sau đó chỉnh lại kích cỡ nét vẽ và vẽ một đường viền để vẽ được hình vuông các bạn nhấn và giữ phím shift trên bàn phím khi đó các bạn sẽ vẽ được một hình vuông sau khi vẽ các bạn sẽ thấy một chấm tròn ở giữa hình vuông đây chính là tâm của đường viền hình vuông mà chúng ta vừa vẽ và các bạn thấy hai vị trí tâm của hình vuông và tâm của trang vẽ đang lệch nhau Do đó chúng ta sẽ phải trình lại tâm của đường viền hình vuông Trùng với tâm của trang vẽ Nhưng khi các bạn nhấn vào công cụ xác định tâm Thì điểm chấm tròn đánh dấu tâm của đường viền hình vuông sẽ biến mất Và chúng ta rất khó để có thể xác định được Chính xác vị trí tâm của hình vuông Vậy để hai điểm tâm trùng nhau Chúng ta sẽ dùng công cụ chọn Chọn đường viền hình vuông, phóng to trang vẽ lên, sau đó di chuyển đường viền hình vuông, sao cho chấm tròn ở giữa hình vuông chung với tâm trang vẽ. Các bạn có thể di chuyển bằng các phím di chuyển trên bàn phím. Sau khi chỉnh lại tâm của hình vuông xong, các bạn đổ màu vào giữa hình vuông bằng cách dùng công cụ đổ màu. Chọn màu, sau đó đổ vào giữa của hình vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một đường viền hình vuông màu sáng hơn ở bên trong bằng cách dùng công cụ vẽ hình vuông. Sau đó chọn màu sáng hơn và vẽ một đường viền hình vuông ở bên trong. Các bạn nhớ chỉnh lại kích thước nét vẽ cũng như vị trí của đường viền thứ hai nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hai đường tròn. Nhấn vào công cụ vẽ hình tròn. Chọn kiểu vẽ đường tròn, chỉnh lại kích cỡ và màu sắc cho nét vẽ. Sau đó vẽ một đường tròn. Các bạn lưu ý, chúng ta nhấn và giữ phím Shift để vẽ được một đường tròn. Nếu thả phím Shift ra, các bạn sẽ vẽ thành một hình ellipse chứ không phải hình tròn. Thả chuột, sau đó thả phím Shift chỉnh lại kích cỡ cũng như vị trí cho đường tròn. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ màu vào giữa đường tròn bằng công cụ đổ màu. Chọn màu sau đó đổ màu vào giữa đường tròn. Tiếp đó chúng ta sẽ vẽ một hình tròn ở bên trong. Nhấn vào công cụ vẽ hình tròn. Chọn kiểu vẽ hình tròn. Chọn màu. Sau đó vẽ một hình tròn nằm bên trong. 
Các bạn nhớ chỉnh lại kích thước cũng như vị trí cho hình tròn nhé. Như các bạn thấy, mặt đồng hồ của chúng ta vẫn chưa có số. Vậy làm sao mà xem giờ được? Chính vì vậy, cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau thêm số cho đồng hồ bằng cách dùng công cụ viết chữ và viết các số từ 1 đến 12. Sau đó sắp xếp lại vị trí của các số trên đồng hồ. Các bạn nhấn vào công cụ viết chữ. Nhấn lên trang vẽ. Sau đó gõ số 1. Nhấn ra ngoài trang vẽ. Sau đó gõ số 2. Tương tự như vậy đến số 12. Sau khi viết số xong, chúng ta sẽ dùng công cụ chọn, chọn số, sau đó sắp xếp lại vị trí của các số ở trên đồng hồ, sao cho các số cách đều nhau nhé. Sau khi sắp xếp xong, các bạn nhớ lưu lại chương trình và ôn lại bài nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.